வாழ்க தமிழ் வளர்க வேளாண்மை பஞ்சாயத்து டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சி உழவனின் நண்பனாம் மண்புழுவையும் அதில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய மண்புழு உரத்தை பற்றியும் தான் பார்க்கவிருக்கின்றோம் சரி வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் முதலில் மண்புழு உரம் தயார் செய்ய தேவையான விஷயங்கள் என்னெல்லாம்னு பார்க்கலாம் மூன்றடி ஆழம் மூன்றடி அகலம் உள்ள தொட்டி அல்லது நீங்கள் நிலத்திலேயே குழி தோண்டி தொட்டியாக அமைத்துக் கொள்ளலாம் தொட்டியை நிரப்பும் அளவு மக்கிய சாணம் மக்கிய இலைத்தலைகள் மக்கிய காய்கறி கழிவுகள் மூன்று லிட்டர் பச்சை சாணி கரை ஏன் மூன்று லிட்டர் பச்சை சாணி கரைசல் என்றால் மூன்றடி ஆழம் மூன்றடி அகலம் உள்ள தொட்டி என்பதால் மூன்று லிட்டர் பச்சை சாணி கரைசல் போதுமான அளவு தேங்காய் மட்டைகள் கோணி சாக்குகள் இவை அனைத்தையும் சேகரித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் முதலில் தேங்காய் மட்டைகளை தொட்டியில் ஒரு அடுக்கு மட்டும் வரிசையாக பரப்பிக் கொள்ள வேண்டும் மக்கிய சாணம் அரையடி வரை நிரப்பிக் கொள்ள வேண்டும் கட்டியாக காய்ந்து நொறுங்காத அளவு இருக்கக்கூடாது நன்கு தூளாக இருத்தல் அவசியம் மக்கிய இலைத்தலைகளையும் மக்கிய காய்கறி கழிவுகளையும் அரையடிக்கு பரப்பிக் கொள்ள வேண்டும் அதன் மேல் ஒரு லிட்டர் பச்சை சாணி கரைசலை தெளிக்க வேண்டும் இதை போன்று அடுத்தடுத்து அரையடி மக்கிய சாணம் அடுத்த அரையடி மக்கிய கழிவுகள் ஒரு லிட்டர் பச்சை சாணி கரைசல் தெளித்தல் இப்படி அடுக்கடுக்காக மூன்று அடிக்கு தொட்டியினை நிரப்பிவிட்டு நன்கு தண்ணீரில் நனைக்க வேண்டும் தொட்டியின் அடிவரை நனைந்திருக்கின்றதா என சோதித்து உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் அதன் மேல் நன்கு தண்ணீரில் ஊற வைத்து நனைத்து கொண்ட கோணி சாக்கால் மூட வேண்டும் இதற்கு பெயர் மண்புழு படுக்கை உரம் தயாராவதற்கு ஒரு மாதம் ஆகும் அதுவரை மூடப்பட்டிருக்கும் கோணி சாக்கு ஈரம் இன்றி காய்ந்து விடாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இம்மண்புழு படுக்கை தயார் செய்து ஒரு வாரம் கழித்து அதில் மண்புழுக்களை விட வேண்டும் மண்புழு படுக்கையின் ஈரம் காயாமல் பார்த்துக் கொள்வது மிக அவசியமானது ஏனென்றால் ஈரம் இல்லையெனில் மண்புழுக்கள் இறந்துவிடும் ஒரு மாதம் வரை ஈரம் இருக்குமாறு பார்த்துக் கொண்டால் மட்டும் போதும் பிரச்சனைகள் என்ன என்று பார்த்தால் மண்புழுக்களை சாப்பிட எறும்புகள் அதிகம் வரும் வாய்ப்புகள் உண்டு அதற்காக எறும்பு கொல்லி மருந்துகள் அவசியமில்லை சாதாரணமாக வீட்டில் சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் மஞ்சள் தூளை எறும்புகள் மீது தூவினாலே போதுமானது அடுத்த பிரச்சனை என்னவென்றால் பூச்சிகள் மகி இலைத்தலைகள் காய்கறி கழிவுகள் போடுவதால் சிறு சிறு பூச்சிகள் உருவாகும் அதற்கு பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் தெளிக்கவோ போடவோ அவசியமில்லை கோமியத்தை மண்புழு படுக்கையின் மேற்பரப்பில் தெளித்தால் போதும் அடுத்ததாக ஒரு மாதம் கழித்து மண்புழுவையும் மண்புழு உரத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்தெடுக்க வேண்டும் இதற்கு மூன்று முறைகள் உண்டு அதில் எதை வேண்டுமானாலும் நாம் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் ஒன்று உரத்தினை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே எடுத்து அதில் இருக்கும் மண்புழுக்களை கைகளால் எடுத்து தனித்தனியே சேகரிக்கலாம் இரண்டாவது கல்லடைகளை பயன்படுத்தி அதன் மூலம் உரத்தினையும் மண்புழுக்களையும் பிரித்தெடுத்தல் மூன்றாவது முறை மண்புழு படுக்கையில் ஒரு அடி ஆழமும் ஒரு அடி அகலமும் உள்ள பெட்டியினை வைக்கும் அளவு குழி தோண்டிவிட்டு அதில் பெட்டியினை வைத்துவிட வேண்டும் அந்த பெட்டி சுற்றிலும் துளைகள் உள்ளதாக இருத்தல் வேண்டும் அந்த பெட்டிக்குள் மக்கிய சாணமும் வெள்ளக்கரைசலும் கலந்து நிரப்ப வேண்டும் இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அனைத்து புழுக்களும் ஒரு வாரத்திற்குள் பெட்டியினுள் வந்துவிடும் பின்னர் அந்த உரத்தினை பயன்படுத்தலாம் சேகரித்த மண்புழுக்களை கொண்டு மற்றொரு மண்புழு படுக்கை தயார் செய்யலாம் செயற்கை உரங்களை நிறுத்திவிட்டு அனைத்து விவசாயிகளும் இயற்கை உரத்திற்கு மாறினால் நிலங்கள் மலட்டுத்தன்மை ஆகாமல் தடுக்கலாம் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் என்றால் கமெண்ட்ல கேளுங்க வாழ்க தமிழ் வளர்க வேளாண்மை